இந்த மாலை வேளையிலும் உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவி நாமத்தினாலே இந்த ஆன்லைன் பைபிள் ஸ்டடிக்கு நான் வரவேற்கிறேன் கடந்த சில வாரங்களாக ஆவியின் கனி என்கிற தலைப்பின் கீழாக ஒன்பது விதமான ஆவியின் கனியில் காணப்படுகிற சுவைகளை குறித்து நாம் தியானித்தோம் நிச்சயமாகவே அந்த ஸ்டடி உங்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி கத்திரக்குள்ளே நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதனுடைய தொடர்ச்சி அப்படின்னு கூட நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இன்னொரு டாபிக் ஆவியின் வரங்கள் ஸோ இது ரெண்டுமே பரிசுத்த ஆவியான ஒரு மூலமாக செயல்படுத்தப்படுகிற ஒரு காரியம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஸோ இந்த வாரத்திலிருந்து ஆவியின் வரங்களை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கு ஒரு அறிமுக வகுப்பாக இது இருக்கிறது இன்றைக்கு இந்த வரங்களை குறித்து தானே சில காரியங்களை நாம் வேதத்தின் அடிப்படையில் இன்றைக்கி நம்ம தியானிக்கலாம் அதற்கப்புறம் கருத்திற்கு சித்தமானால் ஒவ்வொரு வரங்களையும் நாம் கொஞ்சம் டீப்பராக நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க கர்த்தர் நமக்கு கிருபை செய்வாராக இந்த ஸ்டெடிக்கு ஆதாரமாக நான் எடுத்துக்கொள்கிற வசனம் ரோமருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற பகுதிகளை நான் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் ஸ்திரப்படுவதற்காக ஆவிக்குரிய சில வரங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கும் உங்களிலும் என்னிலும் உள்ள விசுவாசத்தினால் உங்களோட கூட நானும் ஆறுதல் அடையும்படிக்கும் உங்களை காண வாஞ்சையாக இருக்கிறபடினாலே எவ்விதத்தினாலாவது உங்களிடத்தில் வருகிறதற்கு தேவனுடைய சித்தத்தினாலே எனக்கு நல்ல பிரயாணம் சீக்கிரத்தில் கிடைக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன் பவுல் ரோம சபைக்கு எழுதும்போது தெளிவாக ஒரு காரியத்தை எழுதுகிறார் உங்களை நான் பார்க்க ஆசையாக இருக்கிறேன் உங்களுடைய விசுவாசத்தினால நானும் உங்களோடு கூட ஆறுதல் அடைய நான் என்ன செய்கிறேன் வாஞ்சியாக இருக்கிறேன் விரும்புகிறேன் அது மாத்திரம் இல்லை இன்னும் சில காரியங்களை உங்களுக்கு நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் ஆவிக்குரிய சில வரங்கள் அப்போ சபையானது தனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வரங்களை குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் வரங்களை குறித்ததான ஒரு என்ன சொல்வது ஒரு நாலேஜ் ஒரு புரிதல் சபைக்கு தேவை என்பதை பவுல் இந்த இடத்துல அறிந்திருக்கிறார் ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்தில் மாத்திரம் அல்ல நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டு ஒன்றுலேயும் அவர் எழுதுகிறார் அன்றியும் சகோதரரே ஆவிக்குரிய வரங்களை குறித்து நீங்கள் அறியாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை நவ் கன்சர்னிங் ஸ்பிரிச்சுவல் கிஃப்ட்ஸ் Brothers, I would not have you ignorant. இதை குறித்து நீங்கள் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு இதை இதை குறித்து நீங்கள் என்ன சொல்வது இதை குறித்து நீங்கள் அறியாமல் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன இல்லை மனதில் நீங்கள் இவைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே நான் அதிகமாக என்ன செய்கிறேன் வாஞ்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பவுல் இந்த இடத்துல குறிஞ்சி சபைக்கு எழுதுகிறதை பார்க்குறோம் ரோம சபைக்கும் எழுதுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் ஆனால் இந்த நாட்களில் நாம் பார்க்குறோம் இந்த வரங்களை குறித்து இன்றைக்கு நிறையா என்ன சொல்வது எதிரடையான கருத்துக்கள் இருக்கிறதே நாம் பார்க்குறோம் இந்த வரங்கள் முக்கியம் இல்லை கடைசி நாட்களில் பிசாசு பொய்யான அற்புதங்களை பொய்யான காரியங்களை காண்பித்து ஜனங்களை வஞ்சிப்பான் அதனால் இன்றைக்கு கணிதா முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கு அதிகமான நபர்கள் இந்த வரங்களுக்கு எதிராக பேசுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் சில அவங்க அப்படி பேசுறதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் சில ஊழியக்காரர்களுடைய வீழ்ச்சி அல்லது சில தவறான நபர்கள் இந்த வரங்களை பயன்படுத்தி ஜனங்களை வஞ்சிக்கிற காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது இன்றைக்கு சபை தலைவர்கள் என்ன முடிவு எடுத்துடுறாங்க இந்த வரங்கள் தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்குள்ளே வந்துடுறாங்க இந்த வரங்கள் நிமித்தம் அநேக பிரச்சனைகள் வருது அநேக தேவையற்ற காரியங்கள் வருது அதனால் இந்த வரங்கள்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மனநிலைக்குள்ளே இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய தலைவர்கள் வந்துடுறாங்க ஆனால் பவுல் ரோமருக்கு எழுதும்போதும் சரி குருந்தியருக்கு எழுதும்போதும் சரி இதை குறித்து தெளிவாக எழுதுகிறார் அங்கு சில வரங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக நான் என்ன செய்கிறேன் உங்கள் மே உங்களிடத்துல வர நான் வாஞ்சியாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு குருந்து சபைக்கு எழுதும்போது நீங்கள் வரங்களை குறித்து அறிந்து கொள்ள வேணும் இதை குறித்து நீங்கள் அறியாமல் இருக்கிறது எனக்கு என்ன இல்லை மனது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த டாப்பிக்கை நம்ம துவங்கும் பொழுதே ஒரு காரியத்தை நம் நன்றாய் மனதில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த வரம் என்பது வரங்கள் என்பது சபைக்கு மிக 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 அவசியமான ஒன்று அதை பிசாசு எடுத்து தவறாய் பயன்படுத்துகிறான் அல்லது அதை கொண்டு ஜனங்களை வஞ்சிக்கிறான் என்பதற்காக வரமே எனக்கு தேவை இல்லை அப்படி நம்ம என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது ஏன் வரம் தேவை இன்றைக்கு அநேக ஜனங்கள் பொய்யான அற்புதங்களையும் பொய்யான வல்லமைகளையும் நம்பி மனதார இருளுக்குள்ளே போறாங்க இது தடுக்கப்படணும் அப்படின்னா மெய்யான அற்புதம் மெய்யான வரங்கள் வெளிப்பட வேண்டும் அது எங்கு வெளிப்படும் சபையின் மூலமாக மாத்திரமே வெளிப்படும் 
அதனால் சபையாகட்டும் சபையின் தலைவர்களாகட்டும் விசுவாசிகளாகட்டும் நீங்கள் இந்த வரங்களை குறித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த வரங்களை குறித்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது ஒன்றை நீங்கள் விளங்கி கொள்ள முடியும் உங்களுக்குள்ள என்ன வரலாம் கிரியை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய இருதயம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த வரங்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே அதெல்லாம் ஊழியக்காரங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அதெல்லாம் நமக்கு அல்ல விசுவாசிகளுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை வரம் இருக்கு அப்படின்னாலே அவங்க எப்படி அவங்க யாரும் ஊழிய ஊழியக்காரர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மனநிலை அல்லது ஒரு தவறான எண்ணம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லது நாம் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் இங்கு பவுல் எழுதும் பொழுது சபைக்கு எழுதும் பொழுது சபையினுடைய மெய்ப்பருக்கு அல்லது சபையினுடைய இன்சார்ஜ் அந்த சபையை நடத்துகிற லோக்கல் பீப்புளுக்கு அவர் எழுதலை அந்த ஹோல் சர்ச்சுக்கு அவர் எழுதுகிறார் முழு சபைக்கு எழுதுகிறார் சகோதரரே அப்படின்னா அங்கு கூடி வருகிற எல்லாரையும் அவர் சொல்கிறார் அப்போ இந்த வரங்கள் என்பது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதர்களுக்கோ அல்லது ஊழியக்காரர்களுக்கோ அல்ல இந்த வரம் என்பது சபைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது சபை மீன்ஸ் தேவனுடைய ரத்தத்தினால மீட்கப்பட்ட பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஆவியானவர் வரங்களை கொடுத்திருக்கிறார் ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது இவைகளை எல்லாம் அந்த ஒரே ஆவியானவர் நடப்பித்து தமது சித்தத்தின்படியே அவன் அவனுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் அப்ப இந்த இடத்துல இந்த வரங்களை கொடுப்பவர் இந்த வரங்களை நடப்பிக்கிறவர் யாரு பரிசு தாவியானவர் அவர் தமது சித்தத்தின்படியே அவன் அவனுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் அப்ப நிறைய வரங்கள் இருக்கு நிறைய காரியங்கள் இருக்குது அதை பரிசு தாவியானவர் என்ன செய்யறார் செயல்படுத்துகிறாரு அதை அவருடைய சித்தத்தின்படி அஹ் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் என்ன செய்கிறாரா பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் அப்படிங்கிறத நாம் இந்த இடத்துல என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரியமானவர்ல ஏன் இந்த வரங்கள் இந்த வரங்களின் நோக்கம் என்ன இன்னைக்கு இதை நாம் புரிந்து கொள்ளாதனாலதான் நிறைய நேரம் என்ன ஆயிடுது இந்த வரம் பெற்ற ஜனங்கள் என்ன செய்திடுறாங்க அவங்க டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுறாங்க வழி விலகி போயிடுறாங்க இல்ல வஞ்சிக்கப்பட்டுறாங்க இல்ல வரங்களை கொண்டு அவர்கள் தவறாக செயல்பட ஆரம்பித்துறாங்க அப்ப முதலாவது சபை வரங்களை குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாருக்கும் எனக்கு வரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது எனக்கு கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது பரிசு தாவியானவர் அவனவனுக்கு ஏற்ற விதத்தில் அவருடைய சித்தத்தின்படி அவனவனுக்கு என்ன செய்கிறாரு பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் அப்படி பகிர்ந்து கொடுக்கிறதுனுடைய நோக்கம் என்ன ஏன் எனக்கு வரம் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது சில காரியங்களை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் முதலாவது ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கலாம் ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டு நான்காவது வசனத்திலிருந்து ஏழாவது வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற பகுதிகளில் வரங்களில் வித்தியாசம் உண்டு ஆவியானவர் ஒருவரே ஊழியங்களிலும் வித்தியாசம் உண்டு கர்த்தர் ஒருவரே கிரியைகளிலேயும் வித்தியாசங்கள் உண்டு எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற தேவன் ஒருவரே ஆவியினுடைய அனுக்கிரகம் அவன் அவனுடைய பிரயோஜனத்திற்கென்று அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த வரங்களை குறித்து பவுல் குறைந்த சபைக்கு எழுதும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் இந்த ஆவியானவருடைய அனுக்கிரகம் ஆவியானவருடைய அந்த கிருபை அல்லது ஆவியானவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற இந்த காரியம் முதலாவது அவன் அவனுடைய பிரயோஜனத்திற்கென்று அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இந்த வரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நோக்கம் முதலாவது காரியம் அது என்னுடைய தனிப்பட்ட பிரயோஜனத்திற்காக என்னுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்காக நான் தேவனுக்குள்ளே வளரும்படி நல்லா அதை புரிஞ்சுக்கங்க தனிப்பட்ட பிரயோஜனம் அவனவனுடைய பிரயோஜனம் என்று சொல்லும் பொழுது ஆவிக்குரிய விதத்துல நான் வளரும்படி என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு வரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்ப இந்த என்னென்ன வரங்கள் அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த வரங்களை குறித்து தானே தெளிவான புரிதல் நமக்கு வேணும் இந்த வரம் ஏன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய பிரயோஜனத்திற்கென்று அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த வரங்கள் நான் தேவனுக்குள்ளே வளர்வதற்கு கிருபை செய்கிறது இந்த வரங்கள் தேவனுடைய வல்லமையை நான் அறிந்து கொள்வதற்கு எனக்கு உதவி செய்கிறது தேவனுடைய மகத்துவத்தை நான் அறிந்து கொள்வதற்கு எனக்கு என்ன செய்கிறது உதவி செய்கிறது ஒவ்வொருவனுடைய பிரயோஜனத்திற்கு அப்ப வரம் பெற்ற ஒவ்வொரு விசுவாசியும் அந்த வரத்தின் நிமித்தம் அவனுக்குள்ள முதலாவது என்ன வருது ஒரு நன்மை உண்டாகிறது அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது காரியம் ரோமர் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு நீங்கள் திருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் மூன்றாவது வசனத்திலிருந்து ஐந்தாவது வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற பகுதிகள் அல்லாமலும் எனக்கு அருளப்பட்ட கிருவையினாலே நான் சொல்லுகிறதாவது உங்களில் எவனாகிலும் தன்னை குறித்து என்ன வேண்டியதற்கு மிஞ்சி எண்ணாமல் அவனவனுக்கு தேவன் பகிர்ந்த விசுவாச அளவின்படியே 
தெளிந்த எண்ணம் உள்ளவனா என்ன வேண்டும் ஏனெனில் நமக்கு ஒரே சரீரத்திலே அநேக அவயவங்கள் இருந்தும் எல்லா அவயவங்களுக்கும் ஒரே தொழில் இராதது போல அநேகராகிய நாமும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே சரீரமா இருக்க ஒருவருக்கொருவர் அவயவங்களா இருக்கிறோம் இத படிக்கும்போது ஒருவேளை உங்களுக்கு குழப்பமா இருக்கலாம் நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறேன் நம்முடைய உடம்புல நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது பாடி பார்ட்ஸ் அல்லது பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடின்னு சொல்லுவாங்க கண் கை கால் மூக்கு நாக்கு பற்கள் கண்கள் செவிகள் இப்படி நிறைய உறுப்புகள் இருக்குது அது ஒரே சரீரத்துல ஒரே உடம்புல இத்தனை உறுப்புகள் இருந்தாலும் எல்லா உறுப்புக்கும் ஒரே வேலை இல்லை ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் ஒவ்வொரு பிரயோஜனம் இருக்குது கண் எண்ணத்துக்கு பிரயோஜனப்படுது நான் பார்ப்பதற்கு பிரயோஜனப்படுகிறது என்னுடைய நாவு வாய் நான் பேசுவதற்கும் உணவை உட்கொள்வதற்கும் அது என்ன செய்கிறது உதவி செய்கிறது மூக்கு நான் சுவாசிக்கிறதுக்கு உதவி செய்யுது செவி நான் கேட்பதற்கு உதவி செய்கிறது இதெல்லாம் ஒரே சரீரத்தில் தான் இருக்குது ஆனால் எல்லாமே ஒரே வேலையை செய்யலை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வேலையை செய்கிறது அதே போல தான் நிறைய வரங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஒரே நோக்கம் அல்ல ஒரே வேலை இல்லை ஒவ்வொரு வாரத்திற்கும் ஒவ்வொரு வேலை இருக்கிறது அது என்ன செய்கிறது ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்கிறது இப்ப கை வந்து இந்த சரீரம் ஒன்று ஒரு காரியத்தை சாப்பிடணும் இந்த சரீரத்துக்கு ஒரு என்ன சொல்றது தெம்பு வேணும் இந்த சரீரத்துக்கு சக்தி வேணும் அப்படின்னா ஒரு உணவை சாப்பிடணும் அப்ப இந்த உணவை உட்கொள்வதற்கு இந்த கை என்ன செய்கிறது பயன்படுகிறது அது மாத்திரம் நம்மள இன்னொருத்தருக்கு ஒரு காரியத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பதற்கு அவங்களுக்கு அதை செய்யறதுக்கு இந்த கை என்ன செய்கிறது பயன்படுத்து பயன்படுகிறது அவர்களுக்காக ஒரு நன்மையான காரியத்தை பேசுவதற்கு இந்த வாய் பயன்படுகிறது அப்ப இந்த அவயவங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வேலையை செய்து அது எப்படி இருக்குது மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாகவும் இருக்கிறது அநேகராகிய நாமும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஒரே சரீரமா இருக்க ஒருவருக்கொருவர் அவயங்களா இருக்கிறோம் அப்ப எனக்குள்ள இருக்கிற வரம் இன்னொருவருக்கு பிரயோஜனப்படுது ஒரு கை என் என் கை இன்னொரு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி எனக்குள்ள இருக்கிற ஒரு வரம் இன்னொருவருக்கு பிரயோஜனப்படுகிறது அவருக்குள்ள இருக்கிற ஒரு வரம் எனக்கு பிரயோஜனப்படுகிறது ஸோ ஹெல்ப் ஒன் அனதர் முதலாவது பார்த்தோம் ஆவியின் அனுக்கிரகம் அவன் அவனுடைய பிரயோஜனம் வரம் முதலாவது எனக்கு நன்மை செய்கிறது இப்ப என் கையினால நான் சாப்பிடும் போது எனக்கு என்ன வருகிறது சக்தி கிடைக்கிறது எனக்கு பலன் கிடைக்கிறது அடுத்து இந்த வரம் இன்னொருவனுக்கு ஒருவருக்கொருவர் அவயங்களா இருக்கிறோம் வந்து அடுத்தவனுக்கு உதவி செய்கிறது அப்ப அடுத்தவனுடைய பசியை ஆற்றும்படி அடுத்தவனுக்கு உதவி செய்யும்படி நான் எப்படி என் கையை நீட்டுறனோ அதே போல வரம் மற்றவர்களுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்கிறது அப்ப இது நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ பரிசு தாவியானவர் எனக்கு வரத்து கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்னா அதை நான் எப்பொழுதும் என்னுடைய சுயத்திற்காக மாத்திரம் பயன்படுத்தி கொண்டே இருக்கக்கூடாது நான் எனக்காகவும் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதே சமயம் மற்றவர்களுக்கும் அதை நான் என்ன செய்யணும் பயன்படுத்த வேண்டும் இன்னைக்கு ரெண்டு கேட்டகரி மக்கள் இருப்பாங்க ஒரு ஒரு கேட்டகரி எப்படின்னா சுயமா இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் தனக்கு தனக்கு தனக்குன்னு எடுத்துப்பாங்க இன்னொரு கேட்டகரி பீப்புள் எப்படி இருப்பாங்க எதையுமே தனக்கு வச்சுக்க மாட்டாங்க எல்லாத்தையும் தூக்கி தூக்கி அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ரெண்டுமே தப்பு உங்களுக்கும் அதுல பங்கு இருக்கு நீங்களும் அனுபவிக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் சோ இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்ப முதலாவது ஆவியின் வரம் என்னுடைய பிரயோஜனத்திற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது மற் சரீரமா இருக்கிற மற்றவர்களுக்கு நாம எப்படி கிறிஸ்துக்குள்ள ஒரே சரீரம் தான் ஆனா தனித்தனி நபர்கள் வேறு வேறு அவயமா இருக்கிறோம் அப்ப ஒவ்வொரு அவையும் இன்னொரு அவயத்துக்கு என்ன செய்கிறது உதவி செய்கிறது போல நாமும் கிறிஸ்துக்குள்ள இன்னொரு அவயவத்துக்கு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் உதவியாய் இருக்க வேண்டும் அதுதான் இங்க ரோமர் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அடுத்து காரியம் எபேசிய நான்காவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் பனிரெண்டாவது வசனம் மேலும் நாம் அனைவரும் தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி கிறிஸ்துவனுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க பூரண புருஷராகும் வரைக்கும் பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருந்தும் பொருட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி விருத்தி அடைவதற்காகவும் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த வசனங்களை சில வர வரங்களை குறித்து பவுல் எழுதுவார் அப்ப இந்த இடத்துல இந்த வரங்களுடைய நோக்கம் அந்த அல்லது அதனுடைய பிரயோஜனம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த வரங்கள் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிறதுனால நாம் என்னவாகிறோமா பூரண புருஷராகிறோம் முழுமை அடைகிறோம் 
வரங்கள் எனக்குள்ளே வரும் பொழுது நான் தேவனுடைய வல்லமையை என்ன செய்கிறேன் அறி அறிந்து கொள்கிறேன் அறியும் பொழுது நான் இன்னும் விசுவாசிக்கிறேன் இன்னும் தேவனை சார்ந்து கொள்கிறேன் இன்னும் தேவனை உறுதியாக பிடித்து கொள்ளும் பொழுது நான் பூரணப்படுகிறேன் அப்போ இந்த மூன்றாவது பகுதியில் நாம் பார்க்குறோம் முதலாவது இந்த வரம் என்ன என்ன செய்கிறது பூரணப்படுத்துகிறது நிறைய பேர் இன்னைக்கு வரத்தை அசட்டே நம்ம எண்ணிடுறோம் இல்லை இல்லைங்க வரலாம் எனக்கு தேவை இல்லைங்க கனி மட்டும் எனக்கு போதுங்க இது பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு காரியம் பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்படிங்கிறவர் எப்படி சொல்லுது ஒரு உதாரணமாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கிஃப்ட் பேக் மாதிரி அந்த பரிசு பெட்டுக்குள்ள என்னென்னலாம் இருக்குதோ எல்லாம் நமக்கு தான் இப்போ இதை எடுத்துக்கிறேன் இதை வேணாம் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது ஒதுக்க முடியாது அப்போ பரிசுத்த அவர் எனக்குள்ளே வரும் பொழுது அவர் கனியோடு வருகிறார் வரங்களோடும் வருகிறார் அப்போ எனக்குள்ளே வரும் பொழுது அவர் எனக்கு அவருடைய சித்தத்தின்படி சில வரங்கள் என்ன செய்கிறார் பகிர்ந்து கொடுக்கிறாரு எனக்கு வரம் வேணாம் நான் தள்ள முடியாது ஏன்னா அது என்னுடைய பிரயோஜனத்துக்காக கொடுக்கப்படுகிறது மற்றவர்களுடைய பிரயோஜனத்துக்காக கொடுக்கப்படுகிறது அடுத்து நான் பூரணப்படும்படி கொடுக்கப்படுகிறது இன்னும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருத்தும் பொருட்டு அப்ப ஒழுங்குபடுத்த அவங்கள கட்டு எழுப்ப சரியா நடத்தப்பட சீர்பொருந்தான அர்த்தம் அப்ப அதற்கு இங்க என்ன தேவைப்படுகிறது வரம் தேவைப்படுகிறது முதலாவது பூரணப்பட அது தனிப்பட்ட ஒரு பர்சனல குறிக்கிறது ஒரு தனிப்பட்ட பர்சன் இண்டிவிஜுவல் பர்சனை குறிக்குது அடுத்து பரிசுத்த வான்கள்ங்கும் போது அந்த சபை ஃபெலோஷிப் ஐக்கியம் அப்ப ரட்சிக்கப்பட்ட அந்த கூட்டத்துக்குள்ள ஒருவர் ஒருவர் சீர்பொருந்து பண்ணுவதற்கு இந்த வரம் என்ன செய்கிறது உதவி செய்கிறது ஒருவேளை ஒருத்தருக்கு ஒரு ப்ரொஃபர்டிகல் அனாய்டிங் அல்லது ப்ரொஃபர்டிகல் கிஃப்ட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் தீர்க்கு தரிசன வரம் இருக்குது அப்ப நம்ம 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 நம்மோடு கூட இருக்கிற ஒரு சக விசுவாசி வீட்டுக்கு நம்ம போறோம் இல்ல அவரை நம்ம அறிஞ்சிருக்கிறோம் அவர் வாழ்க்கை குறித்து தேவன் சில காரியங்களை வெளிப்படுத்துறாரு இப்படிப்பட்ட ஒரு பாதையில் அவர் போயிட்டு இருக்கிறாரு அது சரி இல்லை அது என் சித்தம் இல்லை அதில் அவர் தொடர்வார் என்று ஒரு பெரிய நஷ்டத்தை அவருக்கு வரும் அதனால் நீ என்ன செய்ய அதை அவருக்கு உணர்த்து அவர் அறியாமல் போயிட்டு இருக்கிறார் அப்போ இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை பெற்றுக்கொண்ட நபர் அந்த சக நபரிடத்தில் அல்லது சக விசுவாசனத்தில் போய் உங்களை குறித்து இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எனக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் நீங்கள் இதை கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க பார்த்துங்க சரி செய்யுங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன செய்கிறார் விழிப்படைகிறார் ஓ நான் பண்ணது ரைட்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இது தப்போ ஓகே என்ன நான் சரி பண்ணுறேன் ஏன்னா என்ன சரி பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதுதான் சீர்பொருத்த பண்ணுகிறது அப்போ இதற்கு வரம் மிக மிக அவசியமாக இருக்குது அடுத்து சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காக அப்போ வரம் எனக்கு கொடுக்கப்படுகிறது நான் தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படிக்கு இந்த வரங்கள் எனக்கு என்ன செய்கிறது கொடுக்கப்படுகிறது அப்போஸ்டுடைய ஊழியங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் மிஷினரிமாருடைய ஊழியத்தில் பார்க்குறோம் இன்றைக்கும் அநேக ஊழியங்களில் வரங்கள் செயல்படுகிற இடத்துல நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அநேகர் ரட்சிக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அநேகர் தேவனுடைய வல்லமையை அனுபவிக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் ஆனால் இந்த இடத்துல சில தவறுகள் சில காரியங்கள் வரும் பொழுது தான் என்ன ஆயிடுது நம்ம எல்லாரும் என்ன நினச்சோம் அந்த வரமே வேண்டாம் இந்த வரங்களை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் எப்படி அது தேவனோடு இணைந்து செயல்படுத்தணுங்கிறத நம்ம பின்னாடி வர்ற ஸ்டடியில் நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் இங்கு வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது இந்த வரங்கள் சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காக எனக்கு கொடுக்கப்படுது இப்போ தேவன் அறியாத ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க அவங்க சுகவீனப்பட்டிருக்கிறாங்க அவங்க நம்பிக்கை இழந்துருச்சு அவ்வளோதான் எனக்கு மரணம்னு நினைக்கும் பொழுது எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சுகமளிக்கிற வரம் அற்புதம் செய்கிற வரத்தை கொண்டு அவர்களுக்கு அந்த காரியத்தில் ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் பொழுது அவர்கள் ஏசு கிறிஸ்துடைய வல்லமையை புரிந்து கொள்றாங்க அவரை ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்றாங்க அப்ப சிலர் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் அற்புதங்களை பெற்றுட்டு திரும்பி போயிடுறாங்களே அப்ப எதுக்கு இந்த வரம் உடனே நீ எல்லாத்தையும் தள்ளிற ஏசு கிறிஸ்துவிடத்தில் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொண்ட நிறைய பேர் ஏசுவை பின்தொடரல பத்து பேர் வந்து குஷ்டரோக நீங்கி அற்புதத்தை பெற்றுக்கொண்டாங்க ஆனால் ஒரே ஒருவன் தான் ஏசு விடத்தை திரும்ப வரான் மீதி ஒன்பது பேர் காணும் அதனால ஆண்டவர் இனிமேல் நான் அற்புதம் செய்ய போறது இல்லைப்பா ஒன்பது பேர் என்னுடைய அற்புதத்தை ரெகனைஸ் பண்ணல எனக்கு வந்து தேங்க் பண்ணல இனிமேல் நான் யாருக்கு அற்புதம் செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னாரா இல்லை உலகம் என்று சொன்னா அப்படிதான் இருக்கும் ஆனால் தேவனுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு எனக்கு இந்த வரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காக ரொம்ப தெளிவா ஆவியானவர் என்ன செய்கிறார் 
வேதத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் அடுத்து கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி விருத்தி இந்த வரங்கள் ஒருவருக்குள்ளே பக்தி விருத்தி என்ன செய்கிறது கொடுக்கிறது இன்னைக்கு நிறைய நேரம் நம்ம தவறான நபர்களே பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு இதெல்லாம் வேண்டாம் இதெல்லாம் வேண்டாம் இதெல்லாம் போய் இந்த கடைசி காலத்தில் இப்படி தான் வரும் அதனால வரங்கள் அற்புதங்கள் அடையாளங்களை நம்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி உடனே பொத்தம் பொதுவாக நம்ம நினைச்சிடுறோம் நம்ம ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம சொல்றேன் நம்ம ஒரு ஒரு துணிக்கடைக்கு போறோம் அந்த துணிக்கடையில போய் நம்ம ட்ரெஸ் எடுக்கிறோம் பார்த்தா அது அது நமக்கு ஒரு பழைய ட்ரெஸ் நமக்கு கொடுத்துட்றாங்க ஏமாத்தி கொடுத்துட்றாங்க நம்ம ஏமாந்துட்டோம் உடனே என்ன செய்வோம் இனிமே நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் துணியை உடுத்த மாட்டேன்னு சொல்லுவோமா இல்ல உடனே வேற நல்ல கடையை நம்ம விசாரிப்போம் வேற எந்த கடையில நல்லா இருக்கும் வேற எந்த கடையில துணி எடுத்தா நல்லா இருக்கும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் விசாரிக்கிறோம் அப்ப விசாரிச்சு நல்லது போய் எடுக்கிறோம் அதே போலதான் நீங்கள் தவறு செய்கிற மனிதர்களை மாத்திரம் பார்த்துட்டு வரமே எனக்கு வேணாம் தள்ளிடாதீங்க அதை சரியாய் பயன்படுத்துகிற நபர்கள் உண்டு தேவனோடு இணைந்து பயன்படுத்துகிற நபர்கள் உண்டு எல்லாத்தையும் நீங்க என்ன செஞ்சிடாதீங்க ஒரே வட்டத்துக்குள்ள அடைச்சிடாதீங்க பிசாசுடைய தந்திரம் அதுதான் தேவன் செயல்படுத்துற நினைக்கிற சில காரியங்கள்ல தவறான நபர்களை கொண்டு போய் இணைத்து அவங்கள வச்சு போலியான காரியங்களை செஞ்சு மொத்தமா எல்லாத்தையும் கொலாப்ஸ் பண்றது பனிரெண்டு அப்போசரில் ஒருவன் யார் யூதாஸ் அவன் தான் தேவனை காட்டி கொடுத்தான் அதனால் அப்போஸில் ஊழியத்தையும் ஆண்டவர் எடுத்துட்டாரா இல்லை அவன் இழந்துட்டான் அப்போஸில் தான் சொல்கிறாங்க அப்போஸில் ஒன்றில் அவங்க ஜெபிப்பாங்க அவனுடைய மேன்மை அவனுடைய ஊழியம் அவனுடைய அழைப்பை அவன் இழந்துட்டான் நாங்கள் அவனை பார்க்கல அடுத்த அந்த இடத்துல இன்னொருத்தனை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு நாங்கள் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த ஊழியத்தை தொடர்கிறோம் அதே போல தான் சில தவறான நபர்களை பார்த்துட்டு இதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒதுங்கிடாதீங்க அதை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்துங்க ஒரு ஊழியக்காரர் இப்படியாக சொன்னார் அது எனக்கு ரொம்ப என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு அவர் ஊழியத்துக்கு வந்த அந்த ஊழியத்திற்கு வர நினைக்கிற நாட்களில் அவர் அநேக ஊழியர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு பயங்கர தடுமாற்றம் வந்துச்சு இவங்கெல்லாம் ஏன் இப்படி இருக்கிறாங்க அவர்கள் அவர் சில எதிர்மறையான ஊழியர்களை பார்த்தார் சில தவறான நபர்களை பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு பயங்கர அது ஒரு வருத்தத்தை கொடுத்தது கோபத்தை கொடுத்தது ஏன் இப்படி இருக்கிறாங்க தேவனுடைய பேரை சொல்லிட்டு ஏன் ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எப்படி இப்படிலாம் அவங்களால் இருக்க முடியும் சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் நிற்கும்போது தேவன் சொன்னாரா நீ ஏன் விழுந்து போனவனே தப்பு செய்கிறவனே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நீ ஒழுங்கா செய் அவன் செய்யல நீ வருத்தப்படுறீல்ல நீ ஒழுங்கா ஊழியத்தை செய் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருக்கு அது ரொம்ப ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு ரொம்ப என்ன சொல்லுது அவர் கண் திறந்தது மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ நான் முடிவெடுத்தேன் நான் சரியாக ஊழியம் செய்வேன் அதே போல இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு வரங்களை தவறாய் பயன்படுத்தி நபர்களை காமிச்சு காமிச்சு பாருங்கள் அவர் பண்ணிட்டார் பாருங்க இவர் பண்ணிட்டார் நிறைய பேர் யூடியூப்பில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் அவங்கள நீங்கள் ஏன் பார்க்குறீங்க நீங்கள் தேவனுடைய வரத்தை சரியாக பயன்படுத்துங்க இப்படியே வரங்கள் வேணாம் வேணாம் வேணாம்னா இத்தனை விஷயங்கள் தடைபட்டு போகிறது இத்தனை விஷயங்கள் தடைபட்டு இதான் பிசாசோடைய தந்திரம் இவங்க நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இப்படி வரங்களை தவறாப்படுத்தி பயன்படுத்தி ஆண்டருடைய நாமம் தூஷிக்கப்படும்படி இவங்க என்ன செஞ்சுட்டாங்க இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் அந்த வரங்களை சரியாக பயன்படுத்துங்க ஆண்டருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக நீங்கள் எழுந்து நில்லுங்க இன்றைக்கி நாம் இந்த ஸ்டெடியில் கலந்து கொண்டிருக்கிற இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சேலஞ்சு நம்ம எடுப்போம் ஆண்டவரை நீர் எனக்குள்ளே கொடுத்துருக்கிற இந்த வரங்கள் இந்த நாட்களை நான் அறிந்து கொண்டு நான் அதை உங்கள் நாமத்தின் மகிமைக்காக பயன்படுத்த நான் அதை சரியாக பயன்படுத்த எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி கேளுங்க அப்போ நம்ம பார்த்தோம் அவனவனுடைய பிரயோஜனத்துக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்துவின் சரீரமாக இருக்கிற ஒருவருக்கொருவர் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு அவயவமாக இருந்து ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்ய இந்த வரங்கள் நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது அடுத்து பூரண புருஷர் ஆவதற்கு பரிசுத்தவான்கள் சீர் பொருந்துவதற்கு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காக கிறிஸ்துவின் சபை பக்தி விருக்தி அடைவதற்காக இந்த வரங்கள் என்ன செய்கிறது பிரயோஜனம் உள்ளதா இருக்கு இன்னைக்கு சபைக்குள்ள இந்த வரங்களின் செயல்பாடு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஏன்னு சொன்னா வரங்கள் நிறைய பிரச்சனை உருவாகுது ஒருத்தருக்கு ஒரு வரம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்க என்ன செஞ்சிடறாங்க பாஸ்டர் பாக்குறத விட்டுட்டு அந்த பர்டிகுலர் நபரை நோக்கி போயிடுறாங்க அப்ப தேவையற்ற பிரச்சனை வருது அப்ப பாஸ்டருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கும் என்ன வருது ஒரு மனக்கசப்பு வருது அப்ப அவர் என்ன நினைக்கிறாரு இவனை எப்படியாவது அமுக்கணும் ஜனங்கள்லாம் இவன் பின்னாடி போறாங்க இவன் எப்படியாவது அமுக்கணும்னு சொல்லி அவர் மாம்சத்துல செயல்பட ஆரம்பிக்கிறார் அப்ப அவங்க அங்க என்ன அங்க
ஊழியர்கள் இந்த வரங்கள் என்ன இந்த வரங்களை எப்படி பயன்படுத்தணும் எப்படி தேவனோடு இசைந்து இது செய்யணும் என்ன பர்பஸ்க்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய விசுவாசிகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதே இல்லை நீங்க சொல்லி கொடுங்க அவன் சரியா பயன்படுத்துவான் ஆதி அப்போ சில சபையில எல்லாத்தையுமே அப்போ சிலர் செய்யலைங்க பந்தி விசாரிப்பு காரங்களா இருந்த தேவானும் பிழிப்பும் பெரிய காரியங்களை செஞ்சப்ப அப்போ சிலர் போய் அவங்களை அதட்டல பாருங்க அவங்க அற்புதம் நடந்தோடனே உடனே அப்போ சிலருக்கு செய்தி அனுப்பப்படுது அவங்க சமரியாவுக்கு வராங்க உடனே வந்து அங்கு இருக்கிற ஜனங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்குறாங்க அவங்கள பலப்படுத்துறாங்க ஸோ இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தில் நிறைய அற்புதங்கள் நடக்குது உடனே அப்போ சிலர் போறாங்க அங்கு சபை ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது அங்கு இருக்கிற ஜனங்கள் என்ன செய்யப்படுறாங்க சீர்புருந்தப்படுத்தப்படுறாங்க பக்தி விருத்தி அடையிறாங்க இன்னைக்கு ஏன் சபை இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கு வரங்கள் சபைக்குள்ளே செயல்படல இன்னைக்கு ஏன் தீர்க்க தரிசனங்கள் இல்லை இன்னைக்கு அந்நிய பாஷைகள் வியாக்கியானம் பண்ணப்படுகிறது இல்லை இல்லை இன்னைக்கு இன்னைக்கு அதெல்லாம் வேணாங்க நிறைய பேர் என்ன செய்யறது வேதத்தை தவறா புரிந்து கொள்றது பவுல் என்ன சொல்லிக்கிறார் சபையில் அந்நிய பாஷை பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறார் நல்லா கவனிங்க ஒருவன் வியாக்கியானம் பண்ணலைன்னா நீ என்ன செய்யாது அந்நிய பாஷை பேசாதுன்னு சொல்றாரு அப்ப வியாக்கியானம் பண்ற வரங்கள் உடையவர்கள் உங்க சபையில் இருக்கிறாங்களா பாருங்க கண்டிப்பா இருப்பாங்க இப்போ வியாக்கியானம் பண்ணுறவங்களை எழுப்பாமல் நான் அன்னிய பாஷையே பேச மாட்டேன் தீர்க்க தரிசனமே சொல்ல மாட்டேன் அன்னிய பாஷையில் பேசி நான் ப்ராஃபஸி சொல்ல மாட்டேன் இல்லை அன்னிய பாஷை பேசுகிற ஒரு ஒன்று இருப்பான்னு சொன்னால் அதை வியாக்கியானம் பண்ணுறவங்க ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அதெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை அப்படி நாம் நம்முடைய விசுவாசிகளை உருவாக்குறதே இல்லை அதனால தான் இன்னைக்கு ஒரு சபை ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளே வந்துருச்சு சபையினால் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை இந்த உலகத்துக்குள்ளே கொண்டு போக முடியல ஆனால் இன்னைக்கு பிசாசு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக நிறைய என்ன சொல்றது வஞ்சிக்கிற காரியங்களால இன்னைக்கு ஜனங்களை ஈர்த்து கொண்டு இருக்கிறான் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நடக்குது நம்ம எல்லாம் வைராக்கியம் கொள்றோம் ஐயோ இப்படி ஜனங்கள் கூட்டம் கூட்டமா போறாங்களே அழியிறாங்களே நரகத்துக்கு போறாங்களே நமக்கு வைராக்கியம் இருக்கு அந்த ஜனம் ஏன் அங்க போச்சு ஏன்னா சபைக்குள்ளே அற்புத அடையாளங்கள் இல்லை சபைக்குள்ளே வரங்கள் செயல்படல பிசாசு தந்திரமா அந்த வரங்கள் செயல்படாதபடிக்கு சபை என்ன செஞ்சுட்டான் அப்படியே அமைத்து அமர்த்து போட்டுட்டான் இந்த மாதிரியான தவறான உபதேசங்கள் எழும்பி எழும்பி வரம் தேவையில்லை அந்நிய பாஷை தேவையில்லை அது தேவையில்லை இது தேவையில்லை தீர்க்க தரிசனம் தேவையில்லை கடந்த நாட்கள் என் நண்பரிடத்துல ஒரு இடத்த பேசி கொண்டிருக்கும் போது ஒரு இடத்துல ஒரு 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 மீட்டிங் நடக்குது அப்போ அதுக்கு நியர் பையில் இருக்கிற ஒரு கிரவுண்டில் இன்னொரு மீட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஊழியக்காரர் வந்து அந்த அந்த எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த சகோதரன் இடத்துல கேட்டிருக்கிறாரு என்னப்பா மீட்டிங்னு இது மாதிரி ஒரு அந்த அங்கே வந்திருக்கிற ஊழியக்கார் பேரை சொல்லி அவர் வந்திருக்கிறார் அவர் நல்ல ஒரு தீர்க்க தரிசனம் வரம் உடையவர் போல இருக்கு அதனால் அங்கே மீட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படி இந்த ஊழியக்காரர் சொன்னாராம் இல்லை இல்லை தீர்க்க தரிசனம்லாம் கிடையாதுப்பா இப்போல்லாம் தீர்க்க தரிசனம்லாம் கிடையாது இது குறி சொல்கிறா ஆவி அப்படின்னா அப்போ அந்த பையன் அதை கேட்ட உடனே அவன் சொல்கிறான் என்னால் அதுக்கப்புறம் வருஷிப்பே லீட் பண்ண முடியல எனக்கு ஒரு மாதிரி எப்படியா கட்டி போட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு சொல்கிறது யார் ஊழியக்கார் ஒரு இன்னொரு ஊழியக்காரை பார்த்து சொல்லுவார் இல்லை இல்லை அங்கே தீர்க்க தரிசனம்லாம் செயல்படலை தீர்க்க தரிசனம்லாம் இப்போ கிடையாது இன்றைக்கி நிறைய பேர் அப்படி நம்ம முட்டாள்தனமாக நம்பி நம்பி இன்றைக்கி என்ன ஆயிடுச்சு சபை அப்படியே ஒரு மந்தமான ஒரு நிலைக்குள்ளே போயிடுச்சு ஆதி அப்போ சில சபை பயங்கர அக்கினியாக இருந்தது காரணம் என்ன அங்கு வரங்கள் பயங்கரமாக கிரியேட் செய்தது அற்புத அடையாங்களை ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக நடந்துச்சு ஜனங்களுக்குள்ளே என்ன செய்யுது தேவனை குறித்த ஒரு ஒரு பயம் மீன்ஸ் ஒரு கனம் இருந்துச்சு ஆண்டவருடைய வல்லமையை அவங்க கண்ணால் பார்த்தாங்க இன்னைக்கு ஆண்டவர் சர்வ வல்லவர் நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த சர்வ வல்லவர் என்பதை எத்தனை விஷயங்களை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்னைக்கு அற்புத அடையாளங்கள் நாம் விரும்புகிறது இல்லை அற்புத அடையாளங்கள் நம்ம விசுவாசிக்கிறது இல்லை வரங்களை நம்ம நம்புகிறது இல்லை அதெல்லாம் வேணாம் ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச காரியங்கள் நான் பண்ணி இது இந்த இந்த விஷயங்கள் நான் செஞ்சு இப்படி நான் கட்டி எழுப்பி இது இது நான் அப்படியே கொண்டு போயிடுறேன் இன்னைக்கு ஆவியான ஒரு சபையில அசை வாடுவதற்கு நாம் நேரம் கொடுக்கறதே இல்லை நம்ம டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இத்தனை இவ்வளோ நேரம் ஒர்ஷிப்பு இவ்வளோ நேரம் மெசேஜ் க்ளோசிங் ப்ரேயர் அவ்வளோதான் முடிச்சிருங்க அந்த டைம்ல இந்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆவியானவர் கொஞ்சம் அப்படி எக்ஸ்ட்ரா அசை வாடணுங்கிற ஒரு மூவ் இருந்தா கூட நாமளே இன்னைக்கு என்ன செஞ்சிடுறோம் மனதளவில் இல்லை இல்லை வேண்டாம் போதும் அது
ஈவெண்ட்ஸுக்கு நம்ம நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் சபையில் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் ஓகே அதெல்லாம் நான் தவறு என்று சொல்ல வரல அதே நேரம் பரிசு தாவியான ஒரு அசைவாடுவதற்கு இன்னைக்கு நீங்க விட்டு கொடுங்க ஆவியானுடைய வரங்கள் கிரியை செய்வதற்கு நாம் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் சபை விட்டுக் கொடுக்க வேணும் இன்னைக்கு ஏங்க விசுவாசினால சபையில ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல உட்கார முடியல ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு மேல உட்கார முடியல அவன் அழுத்தத்தோடு வராங்க ப்ரெஷர்ல இருக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரமும் தான் அவன் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க நிறைய ரீசன் எல்லாம் சொல்றோம் ஆனா மெயின் ரீசன் என்ன தெரியுமா கர்த்தருடைய ஆவியான ஒரு அசைவாடுவதற்கு நாம் விட்டுக் கொடுக்கறது இல்லை வரங்கள் செயல்படுவதற்கு நாம் விட்டுக் கொடுக்கறது இல்லை அதனால எல்லாம் மந்தமா இருக்குது மந்தமா இருக்கிறதுனால அவனால என்ன செய்ய முடியல ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியல பிரச்சனை அதுதான் பிரச்சனை அதுதாங்க பிரியமானவர்ல நாம் இன்றைக்கு அவைகளை ஆராய்ந்து பார்ப்பது மிக மிக அவசியமா இருக்கிறது இன்றைக்கு இந்த வரங்களை குறித்து நாம் விழிப்புள்ளவர்களா இருக்கணும் நம்முடைய கண்கள் திறக்கப்படணும் இன்னைக்கு இந்த இந்த ஸ்டெடியில கலந்து கொண்டு இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன வரம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க கண்டுபிடிங்க நிச்சயமா இந்த ஸ்டெடி முடியும் போது உங்க வாழ்க்கையில என்ன வரம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க கண்டுபிடிச்சிருவீங்க நீங்க கண்டுபிடிச்சு அதை செயல்படுத்த ஆரம்பிங்க தேவனோடு இணைந்து அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நோக்கம் இந்த வரம் ஏன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற நோக்கத்தை இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அப்போ இதுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நோக்கத்திற்காக அந்த வரங்களை என்ன செய்யுங்க பயன்படுத்துங்க இதில் நாம் ஒரு தெளிவு அடையலை அப்படின்னா நம்ம இன்னும் சுருங்கி கொண்டே போவோம் அப்போ தான் சர்ச்சை என்னவா மாறிடுது டெத் சர்ச்சாக மாறிடுது செத்த சபையாக மாறிடுது இன்னைக்கு நம்ம நிறைய இடங்கள்ல நிறைய காரியத்தை நம்ம ஈஸியா சொல்லுவோம் இந்த சபை செத்த சபை இந்த ஊழிய செத்த ஊழியம் இவரு இவரு சரியில்லை அப்படி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்றோம் ஆனா உண்மையாகவே செத்த சபை என்ன தெரியுமா ஆவியானவருடைய அசை வாழுதல் இல்லாத சபை ஆவியானவருடைய அசை வாழுதல் இல்லாத சபை இன்னைக்கு பெந்தே கோஸ்தி சபை என்று சொல்லி நம்ம பேர் வைத்துக் கொண்டாலும் பெந்தே கோஸ்தி அனுபவம் இல்லாதவர்களா நம்ம இருக்கிறோம் அதான் உண்மை ஆனால் இந்த நாட்கள்ல நாம் அதை வாஞ்சிப்போம் பிரியமானவர்களே சோ முதலாவது நாம் பார்த்தோம் ஆவியின் வரம் சபைக்கு தேவை அதை ஆவியானவர் கொடுக்கிறாரு அப்ப ஏன் கொடுக்கிறாரு அந்த நோக்கங்களை நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து என்னென்ன வரங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவாகவே வரம் அப்படின்னு சொன்னோடனே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்னா டக்குன்னு ஒன்பது வரங்கள் ஆவியின் கனி ஒன்பது ஆவியின் வரங்கள் ஒன்பது அப்படிதான் நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற பெரிய மிஸ்டேக் அடுத்து வரம் அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் முதலே சொன்னது போல இதெல்லாம் ஊழியக்காரங்களுக்கு தான் அப்படின்னு நம் நம்ம என்ன செய்யறோம் நினைக்கிறோம் இது ரெண்டுமே நம்ம கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனை வரங்கள் அப்படின்னா ஒன்பது வரம் அந்த ஒன்பது வரம் ஊழியக்காரங்களுக்கு தான் இருக்குது ஊழிய செய்தவங்க வந்து ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காரு விசுவாசிக்கு வரமே இல்லை ஆனா வேதத்துல கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒன்பது விதமான வரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுல ஊழியக்காரர்களுக்குன்னு வரம் இருக்குது விசுவாசிகளுக்குன்னு வரம் இருக்குது ஒருவேளை சிலருக்கு இது ஆச்சரியமா இருக்கலாம் இதெல்லாம் தான் வருகிற வாரத்துல ஒவ்வொன்னா நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் விழாவரையா நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்ப வரம் ரட்சிக்கப்படுகிற எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது ஏசுக்கு சுட ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு மறுபிறப்பு அடைந்த ஒவ்வொருவருக்குள் என்ன இருக்குது வரம் இருக்குது நான் ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் மார்க் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு இது நம்ம எல்லாரும் தெரிந்த ஒரு காரியம்தான் விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் ஆவன என் நாமத்தினால பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள் சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள் சாவுக்கு எதுவான யாதொன்றை குடித்தாலும் அது அவர்களை சேதப்படுத்தாது வியாதியஸ்தர்கள் மேல் கைகளை வைப்பார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள் என்றார் இதெல்லாம் யார் சொல்ற ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாரு நீங்க போய் சுவிசேஷத்தை அறிவீங்கப்பா சுவிசேஷத்தை அறிவீங்க அதை விசுவாசிக்கிற யாரும் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் அப்படி ரட்சிக்கப்பட்டு விசுவாசிகளால் நடக்கிற அடையாளங்கள் சயின்ஸ் அப்ப இங்க என்னெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பிசாச துரத்துவாங்க நவமான பாஷையை பேசுவாங்க சர்ப்பங்களை எடுப்பாங்க சாவுக்கு ஏதுவான யாதொன்றை குடித்தால் அது சேதப்படுத்தாது வியாதிய ஸ்தலமில் கை வச்சு ஜெயிப்பாங்க அப்பொழுது அவங்க என்ன செய்வாங்க சொஸ்தமாவாங்க இதெல்லாம் என்னது கிப்ட்ஸ் தான் அப்ப விசுவாசிக்கிறவருடைய அடையாளம் ஒரு விசுவாசி அப்படின்னா அவனுக்குள்ள இதெல்லாம் இருக்கும் அப்ப ரட்சிக்கப்பட்டு மறுபிறப்படைந்து ஆண்டவருக்குள்ள வரும் பொழுது இந்த காரியங்கள் நமக்குள்ள கொடுக்கப்பட்டிருக்குது எத்தனை விசுவாசிகளுக்கு இது தெரியுது 
இது ஊழியக்காரர்களுக்கு அப்போ சிலர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன சொல்லப்படல விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன பிலிப்பு யாருங்க பந்து விசாரணை செய்து கொண்டிருந்தவன் தான் ஸ்தேவான் யாரு பந்து விசாரணை செய்து கொண்டிருந்தவன் தான் ஆனால் அவன் எழுந்து பேசும் பொழுது எல்லாருடைய இருதயம் அப்படியே என்ன செய்யுது பயங்கரமா அவனை கவனிக்குது அவன் அவன் முகம் பிரகாசிக்குது பயங்கர ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்றான் பிலிப்பு சமாரியாவுக்குள்ள போய் சுவிசேஷ அறிவிக்கும் பொழுது சமாரியாவே சந்தோஷப்படுது பெரிய அற்புத அடையாளங்கள் நடக்குது விசுவாசிக்கிறவங்க எல்லாருக்குள்ள என்ன இருக்குது அற்புத அடையாளங்கள் இருக்குது வர இருக்குது நல்ல நீங்க அதை உணர்ந்து கொள்ளுங்க அப்ப இருபத்தி ஒன்பது விதமான வரங்கள் இருக்குது இந்த இருபத்தி ஒன்பது விதமான வரங்கள்ல சில ஊழியக்காரர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சில விசுவாசிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் அறியாததுனாலதான் விசுவாசி என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் ஏதோ ஒரு விசுவாசி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுங்க எல்லா அவங்களுக்கு தான் எல்லாம் ஊழியக்காரங்க தான் எல்லாம் பாஸ்டுக்கு தான் இப்படியே நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லாவற்றிற்காகவும் ஒரு மனுஷனை நம்பி இருக்க வேண்டியிருக்குது அப்படி அவன் தேவன் அறியாதபடி மனுஷனை நம்பும் பொழுதுதான் அவன் என்ன செய்யப்படுறான் ஏமாற்றப்படுறான் அப்ப அவனுக்குள்ள இப்படிப்பட்ட வரங்கள் இருக்குதுன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சாலே அவன் ஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் பிரச்சனை இங்க அதுதான் நம்ம அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கவே இல்லை நமக்கு இருக்கிற அந்த பயம் நமக்கு இருக்கிற சில கசப்பான அனுபவங்களை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணிடுறோம் இந்த வரமே வேண்டாம் எதுக்கு பிரச்சனை இல்லை பிரியமானவர்ல அப்ப இருபத்தி ஒன்பது விதமான வரங்கள் இருக்கிறது அதை நான்கு பார்ட்டா நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பிரித்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்து நான் முதலே சொன்னதை திரும்ப ஞாபகப்படுத்துறேன் பரிசுத்த ஆவியின் கனி எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எல்லாருக்குள்ள அந்த ஒன்பது விதமான சுவையும் இருக்குது அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் இச்சை அடக்கம் நீடிய பொறுமை சாந்தம் இது எல்லாமே எல்லாருக்குள்ளும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனா வரங்கள் அப்படிங்கிறது எல்லா வரங்களும் எல்லாருக்குள்ளும் இல்ல நம்ம ஏற்கனவே வாசிச்சோம் பரிசுத்தாவியானவருடைய சித்தத்தின்படி அவன் அவனுக்கு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப என்னுடைய காரியம் என்னுடைய ஊழியம் என்னுடைய அழைப்பு எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆவியானவர் என்ன சித்தம் வச்சிருக்கிற அந்த வரங்கள் எனக்கு கொடுக்கிறாரு இப்ப உங்களுக்குன்னு சில காரியங்கள் அவர் சித்தம் கொண்டிருக்கிறார் அதை உங்களுக்கு கொடுக்கிறாரு கனி எல்லாருக்குள்ளும் எல்லா கனியும் இருக்குது ஆனா வரங்கள் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருவருக்கும் பரிசுத்தாவியானவருடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுக்கப்படுகிறது யாராருக்கு என்ன தேவையோ அதை என்ன செய்யறது கொடுக்கப்படுகிறது அப்ப அதை நீங்க என்ன செய்து கொள்ளுங்க புரிந்து கொள்ளுங்க அப்ப இந்த இருபத்தி ஒன்பது வரங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் காண்பிக்கிறேன் முதலாவது காரியம் ரோமர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலிருந்து எட்டாவது வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற பகுதிகள் நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின்படியே நாம் வெவ்வேறான வரங்கள் உள்ளவர்களானபடியால் நம்மில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற வரத்தை உடையவன் விசுவாச பிரமாணத்திற்கு ஏற்றதாக சொல்ல ஊழியம் செய்கிறவன் ஊழியத்திலும் போதிக்கிறவன் போதிக்கிறதிலும் புத்தி சொல்லுகிறவன் புத்தி சொல்லுகிறதிலும் தரித்திருக்க கடவன் பகிர்ந்து கொடுக்கிறவன் வஞ்சனை இல்லாமல் கொடுக்க கடவன் முதலாளியானவன் ஜாக்கிரதையா இருக்க கடவன் இரக்கம் செய்கிறவன் உற்சாகத்துடனே இரக்கம் செய்ய கடவன் அப்ப இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் ஏழு வரங்கள் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரோமர் பனிரெண்டு ஆறாவது வசனத்துல இருந்து எட்டாவது வசனம் வரைக்கும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுதல் ஊழியம் செய்கிறது போதிக்கிறது புத்தி சொல்லுகிறது பகிர்ந்து கொடுக்கிறது முதலாளியானவன் இரக்கம் செய்கிறவன் அப்ப இங்கு ஏழு விதமான வரங்கள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத ஒவ்வொன்னுடைய அர்த்தத்தையும் ஒவ்வொரு வாரம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப இங்கு ரோமர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலிருந்து எட்டாவது வசனம் வரைக்கும் ஏழு வரங்கள் இங்கு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது நீங்க உங்க மனதில் நிறுத்திக் கொள்ளுங்க அடுத்து ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்திலிருந்து பத்தாவது வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற பகுதிகள் ஸோ பொதுவாக வரங்கள் அப்படிங்கும் போது இந்த ஒன்பது வரங்களை தான் நம்ம சொல்லுவோம் அதனால் ஆவின் கனிகள் ஒன்பது ஆவியின் வரங்கள் ஒன்பது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ரோமர்லேயே சில காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இங்கு நீங்கள் பாருங்கள் ஆவியினுடைய அனுக்கிரகம் அவன் அவனுடைய பிரயோஜனத்திற்கு என்று அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படி எனில் ஒருவனுக்கு ஆவியினாலே ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் 
வேறொருக்கு வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலே அறிவை உணர்த்தும் வசனமும் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலே விசுவாசமும் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலே குணமாக்கும் வரங்களும் வேறொருவனுக்கு அற்புதங்களை செய்யும் சக்தியும் வேறொருவனுக்கு தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தலும் வேறொருவனுக்கு ஆவிகளை பகுத்தறிதலும் வேறொருவனுக்கு பற்பல பாஷைகளை பேசுதலும் வேறொருவனுக்கு பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணுதலும் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இங்கு பார்க்கிறோம் ரோமர்ல வாச அந்த ஏழு வரங்களுக்கும் இங்கு சொல்லப்பட்ட ஒன்பது வரங்களுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறத பார்க்கறோம் இதுல ஒன்னே ஒண்ணு தான் நாலு கேட்டகரிலயும் வரும் நான்கு கேட்டகரி இருக்குன்னு சொன்னேன் இந்த நான்கு கேட்டகரியில இப்ப ரெண்டு தான் பார்த்துருக்கிறோம் ரோமர்ல பார்த்ததுலயும் தீர்க்க தரிசன வரம் இருக்கும் இங்கேயும் தீர்க்க தரிசன வரம் இருக்கும் ஆனா ரெண்டுமே ஒரே அர்த்தம் இல்ல நம்ம அத அடுத்தடுத்த வாரங்களை நம்ம தெளிவா பார்க்கலாம் அப்ப இங்க பார்க்கிறோம் ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் அறிவை உணர்த்தும் வசனம் விசுவாசம் குணமாக்கும் வரம் அற்புதங்களை செய்யும் சக்தி தீர்க்க தரிசனம் முறைத்தல் ஆவிகளை பகுத்தறிதல் பற்பல பாஷைகளை பேசுதல் பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணுதல் இது ஒன்பது வரம் அப்போ ஒன்பது ஏழு எவ்வளோ ஆச்சு பதினாறு வரங்கள் ஆனால் நாம் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஒன்பது வரம் தான் இப்போ இதை படிக்கும் பொழுதே சிலருக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் எனக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்க ஒருவேளை ஊழியம் செய்யாம இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள வரம் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது ஆவி அந்த உங்களுக்குள்ள கொடுத்துருக்கிறாரு பகிர்ந்து கொடுத்துருக்கிறாரு அதை இந்த நாட்கள்ல ஆவியானவர் நிச்சயமாய் வெளிப்படுத்துவார் அடுத்து நம்ம பார்க்கிறோம் இன்னொரு எட்டு வரங்களை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டு இருபத்தி எட்டு தேவனானவர் சபையிலே முதலாவது அப்போசலரையும் இரண்டாவது தீர்க்க தரிசிகளையும் மூன்றாவது போதகர்களையும் பின்பு அற்புதங்களையும் பின்பு குணமாக்கும் வரங்களையும் ஊழியங்களையும் ஆளுகைகளையும் பலவித பாஷைகளையும் ஏற்படுத்தினார் அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு எட்டு காரியங்கள் ஆண்டவர் சொல்றாரு இங்கு தீர்க்க தரிசனம் இருக்குது அப்போசலர் தீர்க்க தரிசி போதகர் அற்புதங்களையும் பின்பு குணமாக்கும் வரங்களையும் அடுத்து ஊழியங்கள் ஆளுகைகள் பலவித பாஷைகள் அப்ப இங்கு ஒரு செட் ஆஃப் கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்கப்படுது ஃபர்ஸ்ட் ஏழு பார்த்தா அடுத்து ஒன்பது ஒன்பது ஏழும் பதினாறு இங்கே ஒரு எட்டு பதினாறு எட்டும் இருபத்தி நான்கு அடுத்த கேட்டகரி நீங்க பாருங்க எபேசிய நான்காவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்திலிருந்து பதிமூன்றாம் வசனம் வரைக்கும் மேலும் நாம் அனைவரும் தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி கிறிஸ்துவனுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க பூரண புருஷராக வரைக்கும் பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருந்தும் பொருட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காக கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி விருத்தி அடைவதற்காகவும் அவர் சிலரை அப்போ சிலராகவும் சிலரை தீர்க்க தரிசிகளாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை மெய்ப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார் அப்ப இந்த இடத்துல ஐந்து காரியங்களை பார்க்கிறோம் அப்போ சிலர் தீர்க்க தரிசி சுவிசேஷகர் மெய்ப்பர் போதகர் இருபத்தி ஒன்பது வரங்கள் வந்துருச்சு இப்ப இதுல விசுவாசிக்கான வரம் அடங்கி இருக்குது ஊழியர்காரங்களுக்கும் வரங்கள் அடங்கி இருக்கிறது ஊழியர்காரங்கள்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் லெவல் சிலரை சிலரை நம்ம எபேசியல வாசிச்சோம் அப்ப அதுல இன்னும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு இன்னும் என்ன செய்யறாரு ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு வரங்களை பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் பரிசுத்தாவை என்ன செய்கிறார் பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் அப்ப இந்த வரங்கள்ல இத்தனை கேட்டகரிஸ் இருக்குது நம்ம மொத்தமா ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு மனிதர்களை பார்த்துட்டு ஒன்னு ரெண்டு வரங்கள் தவறாய் பயன்படுத்தப்படுகிறத பார்த்துட்டு நம்ம என்ன நினைச்சோம் வரமே வேண்டாம் குறிப்பா இந்த நாட்கள்ல இந்த தீர்க்க தரிசன வரம் அதிகமா தவறாய் பயன்படுத்தப்படுகிறது அதை நான் ஏற்றுக்கொள்றேன் அதை நான் மறுக்கவே இல்லை அதற்காக தீர்க்க தரிசன வரமே இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் சில நபர்கள் அதை தவறா பயன்படுத்துறாங்க அப்ப நம்முடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கணும் அது சரியாய் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் சரியான நபர்கள் எழுப்ப வேண்டும் அப்ப இன்னைக்கு சபை வாஞ்சிக்க வேண்டும் அண்ட் ஒரு எங்களுக்கு வரங்களை கொடுங்க நாங்க சரியா பயன்படுத்தணும் உங்களுடைய ஆளுகைக்குள்ள இருந்து உங்க சித்தத்தின்படி அதை பயன்படுத்தணும் இப்படி நாம் வாஞ்சியோடு கேட்கும் பொழுது நிச்சயமாகவே ஆவியார் நமக்கு உதவி செய்வார் இன்னொன்னு எல்லாருமே துவங்கும் போது நல்லாதான் துவங்குறோம் போக 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 தான் என்ன ஆகுது அப்படியே அது மாற ஆரம்பிக்குது நிறைய அற்புத அடையாள ஊழியங்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் நான் பார்க்கும் பொழுது 
அதில் நல்லா தோங்குவாங்க போக 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 அப்படியே அது என்ன செய்யும் காலப்போக்கில் அது மாற ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது தேவனை சார்ந்திருக்கிறத விட்டுட்டு சுயத்தை சார ஆரம்பிக்கும் அதற்கு இருக்கிற பிரதானமான ஒரு காரியம் என்ன ஏன் இப்படி சிலர் மாறுறாங்க விழுகுறாங்க அப்படிங்கும் பொழுது அவங்க என்ன ஸ்டேஜுக்கு போயிடுறாங்க ஆண்டவரை சார்ந்திருக்கிறத விட்டுட்டு அந்த வரங்கள் அதிகமாக நம்ப ஆரம்பிச்சிடறாங்க இது பரிசுத்தாவியால் அருளப்படுது அப்போ பரிசுத்தாவியாளர் அதிகமாக நான் என்ன செய்து கொள்ளணும் பெற்றுக்கொள்ளணும் அந்த ஆவியானவருக்குள்ளேயே நான் மூழ்கி இருக்கணும் ஆவியானவரால் நான் நடத்தப்படணும் ஏன்னா நீங்கள் நிறைய ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி வரங்கள் உடையவங்களுக்கு நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து பின்னாடி நடக்க போகிற ஒரு காரியத்தை முன்னாடியே வெளியே அப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்க்க தரிசன வரம் கிடையாது வெளிப்பாடுன்னு சொல் வச்சுக்கலாம் வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் ஒரு இடத்துல நான் ஒரு பிரசங்கிக்கும் பொழுதோ வேர்ஷிப் பண்ணும் பொழுதோ சில காரியங்கள் ஆண்டு எனக்கு உணர்த்துவார் அதை நான் வேர்ஷிப்லேயோ இல்லை மெசேஜ்லேயோ நான் சொல்லும் பொழுது சரியாக அங்கே இருக்கிற அந்த இடத்துல வந்திருக்கிற ஒரு நபருக்கான அது வார்த்தையாக அது இருக்கும் ஓகேவா இது எனக்குள்ள ஆண்டர் கொடுத்த வரம் அப்போ அந்த வரம் செயல்படுகிறது நான் ஒரு இடத்துல இல்லை எங்கள் சேர்ச்சில் இந்த வரம் செயல்படுது ஜனங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுறாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த என் இடத்துல வர ஜனங்களுக்கு என்ன ஆகும் பாசிட்டு போனால் அவர் நமக்கு ஏதாச்சும் ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து வார்த்தையை வாங்கி கொடுப்பார் ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து வார்த்தையை சொல்வார் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அப்போ ஒரு வாரம் நான் இந்தாவது வார்த்தை கொடுக்கல அப்படின்னா அவன் என்ன செய்வான் சோர்ந்து போயிடுவான் நான் பாஸ் இன்றைக்கி ஒன்றும் சொல்லலையே அப்போ அது எனக்கு வந்து என்னவாகும் ஒரு விதமான ஒரு பயத்தை கொடுக்கும் ஆகா என்னடா இன்றைக்கி ஒன்றும் நம்மளால் சொல்ல முடியலையே ஆண்டவர் ஒன்றும் சொல்லலையே இப்போ இந்த ஜனத்தை எப்படி என்ன பண்ணுறா எல்லாம் எதிர்பார்த்து வந்திருக்கிறாங்க ஒரு வேலை இவங்க அப்படியே நம்ம மேலே இருக்கிற அந்த நம்பிக்கை போயிடுமே நம்ம நம்பி வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்ல அப்படின்னா நம்மளை விட்டு வேற எங்கேயாச்சும் போயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக ஆவியான ஒரு சொல்லாமல் நான் என் சுயத்திலேருந்து சொல்லுவேன் அப்படின்னா அப்போ நான் விழுக ஆரம்பிக்கிறேன் ஆவியானவர் சொன்னால் சொல்லணும் ஆவியானவர் சொல்லலையா பேசாம ஜபத்தை பண்ணி செய்தியை கொடுத்தீங்களா ஜபம் பண்ணீங்களா முடிச்சிங்களா முடிஞ்சு அவங்க தானே இன்னைக்கு ஆவியானவர் ஒன்று சொல்லலை அப்படி உங்க விசுவாசிகளை பழக்குங்க அப்படி உங்க இடத்துல வர ஜனங்களை பழக்குங்க ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னா கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் பிரியமானவர்ல நாம இங்கதான் தவறுகிறோம் ஊழியர்கள் இங்கதான் தவறுறாங்க விசுவாசிகளும் அவர் மேலே ஒரு ப்ரெஷரை போடுறாங்க இதில் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இது ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் ஏன் டைவெர்ட் ஆகிறாங்க அப்படின்னு பட் இதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் இந்த வரங்களை எப்படி நம்ம சரியாக பயன்படுத்தணும் நம்ம எப்படி நம்ம நடந்தால் இதெல்லாம் விட்டு விலகாமல் நம்ம சரியாக நம்ம ஓட்டத்தை முடிக்கலாம் அப்போ சில தன்னுடைய ஓட்டத்தை சரியாக முடித்தாங்க பவுல் தன்னுடைய ஓட்டத்தை சரியாக முடித்தார் அவரெல்லாம் விழுந்து போகவே இல்லை அப்போ நாமும் விழுந்து போகாமல் நம்மளுடைய ஓட்டத்தை முடிக்க முடியும் அப்போ அதற்கான ரகசியங்கள் எல்லாம் வருகிற வாரங்களில் கர்த்தர் நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பாராக அப்போ இன்றைக்கி ஒன்றை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்க வரம் என்பது விசுவாசிக்கும் சபைக்கும் மிக 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 அவசியமான ஒன்று தேவையான ஒன்று அந்த வரம் என்னுடைய பக்தி விருத்திக்காக பயன்படுகிறது என்னுடைய சுய புரோஜனத்துக்காக கொடுக்கப்படுகிறது நான் ஒருவருக்கு ஒருவர் நாம் அவயவமாக இருக்கிறோம் அப்போ என்னுடைய வரம் இன்னொருத்தருக்கு உதவி செய்கிறது பக்தி விருத்தி அடைய பூரணப்பட சீர்பொருந்த பண்ணும் பொருட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்திற்காக இதற்காக எல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இதுக்காக தான் வரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ அந்த வரத்தில் என்ன எத்தனை வரங்கள் இருக்குது இருபத்தொன்பது விதமான வரங்கள் இருக்குது அது நாலு கேட்டகரியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி நான் நான்கு விதமான காரியங்கள் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் இந்த நாலு கேட்டகரி என்ன அப்போ ஒவ்வொருவருக்குள்ள அந்த வரத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன அது எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறத வருகிற வாரங்கள் நாம் பார்ப்போம் நிச்சயமாக இப்போ வரத்தை குறித்து உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு உண்டாயிருக்கும் என்று சொல்லி கருத்துக்குள்ளே நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஸோ இன்றையிலேருந்து நீங்கள் செப்பிக்க ஆரம்பிச்சு ஆண்டு வரே எனக்குள்ளே என்ன வரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பரிசுத்த ஆவிய ஆவியானவர் மூலமாக எனக்கு என்ன வரம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறத நான் என்ன செய்ய வேண்டும் கண்டுகொள்ள வேண்டும் எனக்கு காண்பீங்க ஆனவரன்னு சொல்லி நீங்கள் கேளுங்க நிச்சயமாகவே கர்த்தர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் அதை நீங்கள் தேவனாடைய நாமத்தின் மகிமைக்காகவும் அவருடைய ராஜ்யத்துக்காகவும் பயன்படுத்துங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் அப்படியே நம் கண்களை முடிச்சபிக்கலாமா எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறீங்க நல்ல தகப்பனை இந்த நாளுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரை 
இந்த ஸ்டெடி மூலமாக இன்றைக்கி ஒரு வரங்களை குறித்து ஒரு சின்ன இன்ட்ரோவை நாங்கள் இன்றைக்கி பார்த்துருக்குறோம் அந்த வரை ஒரு அறிமுகத்தை இன்றைக்கி பார்த்துருக்குறோம் இந்த வரம் ஏன் நமக்கு கொடுக்கப்படுது யாரால் கொடுக்கப்படுது என்னென்ன வரம் இதனுடைய நோக்கம் என்ன எல்லாவற்றையும் இன்றைக்கி நாங்கள் தியானிச்சிருக்கிறோம் ஆண்டு வர இன்றைக்கி எங்கள் கண்கள் திறக்கப்படட்டும் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு இந்த நாட்களில் வெளிப்படுத்தும்படியாக நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரை கத்திரைங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க இதை கேட்குற ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரை இந்த நாளிலிருந்து அவங்க ஜெபிக்கட்டும் தங்களுக்குள்ளே கொடுக்கப்பட்ட அந்த வரம் ஆண்டவரை ஆண்டவரை அதை குறித்து அவருடைய கண்கள் திறக்கப்படும்படியாக நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரை அவர்கள் அதை பார்த்து அதை அனல் மூட்டி ஆண்டவரே அதை உங்கள் நாமத்துக்கு மகிமையாக உங்களுடைய ராஜ்யத்தின் ஆண்டவரை ராஜ்யத்திற்காக அதை பயன்படுத்த கர்த்த நீர் கருவச்சுங்க இந்த வரங்களை குறித்து அவர்களுக்குள்ளே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தவறான எண்ணங்கள் எல்லாவற்றையும் கத்திர எடுத்து ஆண்டவர் அதை குறித்து தானே சரியான சத்தியத்தை உணர்ந்து கொள்ளவும் அதை பயன்படுத்தவும் சபையாகட்டும் விசுவாசியாகட்டும் உயிரோட்டம் உள்ளவர்களாய் ஆண்டவரே ஒரு இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணுறவங்களா நாங்கள் இருக்க எங்களுக்கு கிருபை இந்த ஐவம் பாராட்டுங்க என்று சொல்லி இந்த வேலையுடைய கருத்தில் நம்மளை ஒப்பு கொடுத்து தாழ்த்துக்கிறோம் துதிகன மகிமை எல்லாவற்றையும் உங்கள் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் ஈடிய நேற்று நாமத்தை ஜபத்தி இருக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 என் ஆத்மாவே கத்திர இஸ்தோத்ரி என் முழுமையுடைய பரிசு நாமத்தை இஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திர இஸ்தோத்ரி கத்த சீது சகல பகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன்